업텐션 팬사인회 사운드 웨이브 미친 빠소니 맞네 인스카 논란 업텐션 팬사인회 사운드 웨이브 미친 빠소니 맞네 인스카 논란 신화 앤디가 만든 기획사 TOP 미디어에서 만든 남자 아이돌 업텐션 틴탑의 동생 그룹으로도 많이 알려졌고요. 최근에 2016년 11월 21일에는 버스트 앨범 발매하고 하얗게 불태워서로 1위 후보에 도전한 쾌거를 올리기도 했는데요. 뮤직뱅크 등의 가요 무대 음악 프로에서 순위 조작 논란이 있기도 했지요. 순위 조작에 대한 의혹은 다행스럽게도 사실무근으로 끝났는데요. 최근 업텐션이 잘나가기는 잘나가는 건지. 관련해서 이런저런 구설수가 생기고 있네요. 최근 사운드 웨이브에서의 사건도 그렇고 말이죠. 개인적으로 어텐션, 노래 여기 여기부터라, 오늘이 딱이야, 나한테만 집중해 좋아했는데요. 이번 하얗게 불태웠어도 정말 좋았거든요. 노래 제목도 항상 재밌게 잘 뽑는 것 같고. 여튼. 문제가 된 사운드 웨이브 사건을 요약하자면 사운드 웨이브 직원이 개인 인스타그램에 팬의 개인 신상 정보, 업텐션 앨범 구매량을 공개를 했어요. 한 업텐션, 팬이 사운드 웨이브에서 음반을 45장 구매를 한 모양. 그 중에 35장은 안 가져가고 10장만 가져갔다고 해요. 왜인 줄 아나요? 앨범 1장 사면 팬사인회 응모권 한 장을 주거든요. 인스타그램에 달린 댓글은 당연 부정적이죠. 금수저다. 미친놈들 참 많다. 스벌 사랑의 돈 낭비인가 등등. 얼굴 한번 보려고 앨범을 72만원치 사는 거. 사실 대단하긴 대단하거든요 히읗히읗. 공구인가 싶어도 앨범 35장을 안 가져간 걸 보면 그것도 아니고. 업텐션 팬싸 가고 싶은 분들이 일이 많았나요? 심지어 598장 956만원어치 3분. 아마 이건 팬페이지 공동구매 이런거지 싶어요. 설마 개인이 산거면? 디귿디귿디귿. 와 앨범 600장 놔둘 자리는 있나요 디귿디귿디귿디귿디귿 이분은 직접 사운드 웨이브 사업의 본사 찾아가서 앨범 가져가기로 했다네요. 쟤네 돈 어디서 나냐 부럽네. 돈도 안 벌고 업텐션 쟤네만 247 쫓아다닐 것 같은데. 막노동하냐, 스포니아 뭐야 등등. 결국 사운드 웨이브 직원의 인스타그램은 소문이 났고. 빡친 업텐션, 팬들은 몰려가서 항의와 사과 요구를 하고, 피드백 요구를 하고. 결국 개인 SNS에 사과문이 올라왔어요. 업텐션 사인회 응모를 위한 앨범 구매에 개인 판매 수량 이름 공개해서 사과드립니다. 정말 죄송합니다. 라고
첫 번째 사진 보면 사실 원 사진에서는 이름까지 노출이 되었거든요. 결국 사운드 웨이브 문제의 그 직원은 인스타그램을 폐쇄해 삭제를 했고 SNS 비공개로 전환한 듯 사운드 웨이브에서도 텐션 팬사인회 팬사인회 관련 사과글 피드백이 올라왔어요. 글고 문제의 그 직원은 해고가 되었다고 하네요. 유유 잘못하긴 한 거지만 불쌍. 쉽게 해고한 거 보면 아마 정직원은 아니고 나이 어린 알바였던 것 같아요. 일반인들 눈에는 팬심 가득한 덕후의 소비 행태가 이해가 안갈 수는 있었겠죠. 그래도 팬들 조롱하고 비하한 부분 때문에 대가를 치르게 되는 듯.